Dear students, last video we know about the literary sources. Now let us know about the another part of our types of sources like archaeological sources. Archaeological sources means Praktana Shastra. These sources classified monuments, smarakagalu, coins, nanyagalu, inscriptions, shastanagalu, and other archaeological ruins. It is Praktana Shastra. Let's know about the archaeological sources. They are available not only on the surface of earth but also hidden deep in the depth of the earth because of the environmental uh, situation and many other reasons. Many monuments are synchronized in the depth of the earth. Also, the hidden things in the earth are dug to dug out by using scientific methods. So this process is called excavation. If Bhumiyana Agado, Vajjani Kavaki, Alirathaganta monumental galana varthagi vantha vidhana excavation utkana na. So the hidden things in the earth are dug out by using scientific methods. So the process is called excavation. Many excavations are held across our country. For example, Harappan civilization came into life only due to the process of excavation. Harappa Nagarikate Namke Kandabandita even the Utkananita. So during the excavation, there is a ruins of buildings, inscriptions, coins, terracotta pieces. Bangle, seal, bead, bone pieces, metal, and many others have been found. Now, Bumi and Na Utkana Namadanga, an acre was to go, he in the Manama Balasit and an acre was to go, Katragarana, Namali, Nordoda, Shasanagarana, Nan Nagarana, or Balasitata, Mudragala Budu, Balasitata, Bangle Salpudu, or Balasitata, Manigala Budu, Mudagala Churgala Budu, or the Yawda on the Ayurgala. Metal So these are analyzed by applying various scientific methods to understand the life of people of those times. When you go to excavate, when you go to find those things, so applying various scientific methods to understand the lifestyle of those people. Then we go to write the history. The most important archaeological sources is inscription. The first one, inscription. You know that inscription, it means engraved writing. Inscriptions are written on stone, rock, metal, ivory, terracotta and many other materials that last longer. So, Shasanagalu, Kallinamele, Stambagalamele, Atho Maradatundagalamele, Atho Yavadho Metalagalamele, Kettaniyanna Madatakandu, engraved. You can know Shasanagalu. So thousands of years ago, Savrar Varshagala Hinda Yuganata Ketanina Madhavi. Now they are all available. So these inscriptions light the history. Inscriptions are more reliable as these have direct relationship with the events. The Shasana Guru, Avatina Gatanagala Nera Vadantaha and Sambandana Hondira. So they are most reliable evidence to write history. So, we know that according to historians, what is available now, the Ashoka inscriptions are the earliest inscriptions found in India. You think that the Sikhita Kantha, Atyanta Haleya Shasana Guru, Ashoka Shasana Guru. So, most of his inscriptions are in Brahmi script and their language is Prakrit language. So, Ashoka inscriptions are available all over India. We consider Ashoka as the father of Indian inscriptions. And thousands of inscriptions are found in different local languages like Kannada, Telugu, Tamil, Sanskrit and Prakrit languages. Very, very bashagalali now we shasanagalana dorthirudanamli nodabala. And these inscriptions, when you know about the examples, example read the Samudra Gupta Allahabad pillar inscriptions. Even today it is in good condition 
అండ్ ఇమ్మడి పులకేసి హైవలే ఇన్స్క్రిప్షన్ డిసిన వైభవ్ అండ్ కార్వేలాస్ హాతి గుంప ఇన్స్క్రిప్షన్ అండ్ అదర్ ఇన్స్క్రిప్షన్ మిలిటరీ అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ ది రూలర్స్ ఇవెల్లవూ కూడా అవతిన రాజర ఒక సైనిక సాధనగళను హెల్పెట్ శాఖలు అండ్ ఉత్తర మెరూరు ఇన్స్క్రిప్షన్ ఇట్స్ నరేటెడ్ రూరల్ రూరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ చోళా కింగ్స్ ఇన్ తమిళనాడు రీజన్స్ ఉత్తర మెరూరు ఇన్స్క్రిప్షన్ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ మెనీ పొలిటికల్ సోషల్ కల్చరల్ ఎకనామీ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ రిలీజియస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ దీస్ ఇన్స్క్రిప్షన్ బరీ సైనిక సాధనగళ అష్టే అలా రాజకీయ సామాజిక సాంస్కృతిక ఆర్థిక శైక్షణిక ధార్మిక విచారగళన ఒళగొండంత అనేక అంశగళన ఈ శాసనగళండి ఒళగొండ సో దే గివ్ అ ప్రూఫ్ ఆర్ ఎవిడెన్స్ టు దట్ ఆస్పెక్ట్ అండ్ ద అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్కియాలజికల్ సోర్సెస్ ఇస్ కాయిన్స్ దియర్ స్టూడెంట్స్ యు నో ద కాయిన్స్ the present what you use the coin if you see the coins you have one nanya one take to note that so you can see in different pictures different pictures year of mint and some writing and many others vera vera chitragalana alba ondu yav varsha mint agide anava year anna athwa yavado ondu aksharagalana navu alli nodabodu devara vigrahagalana so though the coins are small in shape they contain many important aspects nanegalu chikkadagidru kuda so alli vicharagalu thumba vishalavadanta vicharagalanna dodda vicharagalanna hondidave ante kanta nokku if you see a single coin you can be right the more words on sanna nanyavana takkondu nevu puttagattale bariyuvattu itihasavanna namu coins inda podukollu so they are helpful to understanding the geographical extent of rulers kingdom who minted the coins where it available yave nanyegalu elle sikkidave ano aadharada mele aa rajya aa rajana samrajya estu vishalavagittu anta telukobodu and they also aid us in knowing the language of administration title that king possess their religion economic conditions of the time and metal technology so in way of particular kingdom so nanya vandarinda సో నా వాళ్ళని బలసిదంతహ ఆడళిత భాష యావుది ఆ రాజనికిద బిరుది యావదాయిత్తు అలిదంతహ ధర్మ యావదిత్తు అలిదంతహ ఆర్థిక పరిస్థితి హేగిత్తు సామాజిక పరిస్థితి హేగిత్తు మెటల్ మెటల్ టెక్నాలజీ అన్న హేగి అవరు బలస్తాయి ఈ ఎల్ల విచారగళన నాం నాణ్యగల అధ్యయనదింద తెలుకోవు ఇఫ్ అవైలబుల్ గోల్డ్ కాయిన్స్ సో ద ఎకనామిక్ కండిషన్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అ టైటిల్ సో దేర్ ఇస్ అ ద కింగ్ హు హావ్ టైటిల్ if we see a god goddess the pictures of god goddess we know about the religion so allinta kanta devara vigraha gala nodidre so namge dharma galana gurtusabodu so allinta kanta avara chitra gala rajara chitra gala namate avara dirudu gala nodidre avana sadhane gala nanu ilu tilkollikku kuda sadhya so coins are the most important evidence to consider the history of a country so we know the samudra gupta had minted a seven different types of gold coins seven different types of gold coin so it is a golden age thumba sampad bharitavadanta avu vyavasthe ittu is based on the pictures on those coins it is said that samudra gupta was a lover of music and he had conducted ashwamedha yaga also see this coins okay so the samudra gupta hold a veena so in the different coins and the veena in it kondu takanta chitra vanna nodaga so we decided he is a lover of music and so we know about this picture so he conducted ashwamedha yaga so like this we can be understand the aspects or situations conditions of that period because of study of coins and the available of roman coins in bengaluru approve the fact that this region had trade link with roman 2000 years ago just imagine సో బెంగళూరినలి సిక్కిరతకంత రోమన్ నాణ్యగలు నమ్గ ఏనన్న హెల్తవే అంటే సుమారు ఎరడు సావిర వర్షగల హిందె సో ఈ ఒందు ప్రాంత్య రోమ్ నందిక వ్యాపార సంపర్కవన హుందిత్తు సో దిస్ ఇస్ ది ఎవిడెన్స్ బి నాయబోర్ట